ఫ్రెండ్స్ వెల్కమ్ బ్యాక్ టు వైదేవి హోమ్ ఛానల్ ఫ్రెండ్స్ ఇప్పుడు మీరు చూసారు కదా డ్రెస్ అది ఒక డ్రెస్ అండి మనకి ఎదర బ్లౌజ్కి మనం పయట సింగ్ వేసుకునేటప్పుడు మనం ఒక తాడు వస్తుంది కదా ఇప్పుడు చాలా ట్రెండింగ్లో ఉంది కాబట్టి ఆ బ్లౌజ్ అనేది మనం ఇప్పుడు ఈ లాంగ్ ఫ్రాక్తోనే ఎలా స్టిచ్చింగ్ చేసుకోవచ్చు ఈ లెహంగా డ్రెస్ అనేది ఇప్పుడు నేను చూపిస్తాను మనకి వెనకాల తాడుకు తాడు వస్తుంది బ్లౌజ్కి అది ఎలా స్టిచ్చింగ్ చేయాలో ఇప్పుడు నేను చూపిస్తాను ఫస్ట్ మీరు అలా సపరేట్ చేసేయండి డ్రెస్ అనేది దీనికి లాంగ్ ఫ్రాకే ఉండాలి ఎందుకంటే మనం లెహంగా కాబట్టి లాంగ్ ఫ్రాక్ కంపల్సరీ మీరు కొంచెం కురసగా ఉన్నా సరే అసలు తీసుకోవద్దు లాంగ్ ఫ్రాక్ అయితేనే తీసుకోండి ఆ తర్వాత నేను సపరేట్ చేసేసాను నేను నడుం దగ్గర నుంచి మనకి వర్క్ ఎక్కడి నుంచి అయితే ఉందో అక్కడి నుంచి వర్క్ దగ్గర నుంచి నేను కటింగ్ చేసేసాను అక్కడ అలాగ ఎందుకు కటింగ్ చేశానంటే మనకి ఫోల్డింగ్ వస్తుంది కాబట్టి ఆ డాట్స్ దగ్గర కింద నుంచి కటింగ్ చేసుకోండి తర్వాత నేను ఇక్కడ ఏంటంటే బ్యాక్ సైడు అంటే మనకి నడుం ఏ సైజులో అయితే కావాలి అనుకుంటున్నామో ఆ సైజులో తీసుకోండి మీరు బ్యాక్ సైడ్ తాళ్ళు కూడా పెట్టుకోవచ్చు నేను వద్దు అనుకున్నాను నేను తాళ్ళు పెట్టుకోలేదు మీరు నార్మల్గా కొత్తగా స్టిచ్చింగ్ చేసే వాళ్ళు అయితే ఏం చేస్తారంటే డ్రా చేసుకోండి డ్రా చేసుకుంటే మీకు ఏంటంటే చాలా మీకు పర్ఫెక్ట్గా అనేది వస్తుంది నేను నార్మల్గా ఇలాగ కటింగ్ చేస్తాను కాబట్టి మాకు ఒక ఎగ్జాంపుల్ ఐడియా ఉంటుంది కాబట్టి మీరు కొత్తగా ఎవరైనా నేర్చుకునే వాళ్ళైతే అలా డ్రా చేసుకొని కటింగ్ అనేది చేసుకోండి మీరు కటింగ్ అనేది బ్యాక్ సైడ్ అనేది కొంచెం జాగ్రత్తగా చేసుకోండి ఎందుకంటే మనం ఫ్రంట్ పార్ట్ అనేది కటింగ్ చేయట్లేదు విడిగా తీయడా తీయడానికి లేదు కాబట్టి మనం దాని మీద కటింగ్ అనేది చేయాలి కాబట్టి మీరు బ్యాక్ సైడ్ది కటింగ్ చేసేటప్పుడు లోపల లైనింగ్ అనేది కటింగ్ అయిపోతుంది కాబట్టి జాగ్రత్తగా చూసుకోండి ఇక్కడ నేను ఏంటంటే హ్యాండ్స్ హ్యాండ్స్ కటింగ్ చేసేస్తున్నాను ఎందుకంటే నేను ఫుల్ హ్యాండ్స్ అనుకున్నాను కాబట్టి ఇక్కడ హ్యాండ్స్ అనేది కటింగ్ చేసేస్తున్నాను మీరు లేదు హాఫ్ హ్యాండ్సే కావాలి మాకు అనుకుంటే మీరు హాఫ్ హ్యాండ్స్ ఉంచుకోవచ్చు కానీ దీనికి ఫుల్ హ్యాండ్స్ అనేది చాలా పర్ఫెక్ట్గా ఉంటుంది ఎందుకంటే మనకి ఎదర పయట సింగ్ వేసుకునే దగ్గర మనకి తాడు ఉంటుంది కాబట్టి ఫుల్ హ్యాండ్స్ అనేది చాలా బాగుంటుంది ఒకసారి అలా ట్రై చేయండి లేదు నాకు నార్మల్గా హాఫ్ హ్యాండ్సే కావాలి అనుకుంటే మీరు ఉంచేసుకోవచ్చు తర్వాత ఇక్కడ ఏంటంటే బ్యాక్ సైడ్ మనకి ఉక్సులు వస్తాయి కాబట్టి మనం అలా కటింగ్ ముందుగానే చేసేసుకోవాలి తర్వాత మనకి బ్లౌజు మన నార్మల్గా స్టిచ్చింగ్ చేసి ఉంటుంది కాబట్టి మనకి హ్యాండ్స్ వేసుకోవాలి కాబట్టి మనకి కుదరదు కాబట్టి మనం ఏంటంటే అది కుట్టు విప్పేసుకోవాలి నేను కుట్టు విప్పేశాను అనమాట ఇది బ్యాక్ అది ఫ్రంట్ తర్వాత నేను ఇక్కడ ఫుల్ హ్యాండ్స్ కదా చెప్పాను మీకు నేను ఫుల్ హ్యాండ్స్ అనేది కటింగ్ చేసేసుకున్నాను ఆల్మోస్ట్ ఆ కలరేనండి ఈ క్లాత్ అనేది కాకపోతే నార్మల్గా ఏంటంటే ఆ కలర్లా కనిపించట్లేదు మనకి మెరుపు ఉంది కాబట్టి మెరుపు అనేది ఇది ఈ హ్యాండ్స్ కలర్లోనే ఉంది ఇప్పుడు ఏంటంటే కనిపించట్లేదు అది కాబట్టి నేను ఆ కలర్ హ్యాండ్సే తీసుకున్నాను క్లాత్ తర్వాత ఇక్కడ ఏంటంటే మనకి ఎదర కుందనస్తో మనకి వర్క్ వచ్చాడు ఆ వర్క్ అనేది కొంచెం కుట్టేటప్పుడు సూది అనేది విరిగిపోతుంది కాబట్టి మీ మీ బ్లౌజ్ కూడా అలాగే ఉంటే ఏం చేస్తారంటే మీరు అక్కడ చిన్న కటింగ్ చేసేసుకోండి కటింగ్ చేసుకోవడం వల్ల ఏంటంటే మనకి సూది అనేది విరగదు స్టిచ్చింగ్ అనేది ఈజీగా జరుగుతుంది నేను అక్కడ చిన్నది స్టిచ్చింగ్ చేసేటప్పుడు ఏం చేశానంటే కొంచెం కటింగ్ చేసేసాను తర్వాత బ్యాక్ సైడ్ ఏమీ లేదు కాబట్టి వర్క్ అనేది నార్మల్గా కుట్ అనేది వేసేసుకున్నాను డబల్ కుట్టు వేసుకోండి డబల్ కుట్టు వేసుకోవడం వల్ల ఏంటంటే మనకి మళ్ళీ మళ్ళీ అస్తమానం సిరుగుపోకుండా కుట్లు విడిపోకుండా ఉంటుంది కాబట్టి డబల్ స్టిచ్చింగ్ అనేది చేసుకోండి తర్వాత నేను ఇక్కడ హ్యాండ్స్ వేసేసాను మీకు నార్మల్గా కుర్చీలు కావాలి అనుకుంటే పైన ఒక నాలుగు కుర్చీలు కూడా పెట్టుకోవచ్చు నేను నార్మల్గా ప్లెయిన్గా కావాలి అనుకున్నాను కాబట్టి ప్లెయిన్గానే కుట్టాను మీకు ఇతర తాడు కాబట్టి వచ్చేది మీరు కుర్చీలు పెట్టుకున్నా సరే హ్యాండ్స్కి చాలా బాగుంటుంది మీరు కుర్చీలు అయినా పెట్టుకోవచ్చు లేకపోతే నార్మల్గా అన్న స్టిచ్చింగ్ ప్లెయిన్గా అన్న కుట్టుకోవచ్చు నేను ప్లెయిన్గానే స్టిచ్చింగ్ చేశాను హ్యాండ్స్ అనేది మీరు కుర్చీలు కూడా పెట్టుకోండి మీకు కావలితే లేకపోతే ప్లెయిన్గానే కుట్టేసుకోండి నేను ప్లెయిన్గా కుట్టేసిన తర్వాత 
మనకి చేతులు శివర్ ఉంటుంది కదా అదని అది ఏం చేస్తారంటే చిన్న ఫోల్డింగ్ చేసి అలా చిన్న పుట్టు అనేది వేసేసుకోండి నేను రెండోది కూడా అలాగే చేసేసాను ఇక్కడ ఏంటంటే సరీ సమానంగా ఉందో లేదో చూసుకోండి మీకు హ్యాండ్స్ అనేది ఎక్కడ దాకా లూజ్ కావాలనేది సరి చేసుకోండి తర్వాత ఇక్కడ ఏంటంటే బ్యాక్ సైడు మనకి ఫోల్డింగ్ కింద చివర ఫోల్డింగ్ కావాలి అన్నాను కదా ఆ ఫోల్డింగ్ దగ్గర నా క్లాత్ ఏంటంటే ఈ క్లాత్ గొరుగ్గా ఉంటుందండి కాబట్టి ఆ గొరుగ్గ అనేది గుచ్చుకుంటూ ఉంటుంది ఫోల్డింగ్ చేసేటప్పుడు నేను అక్కడ ఏం చేస్తానంటే చిన్న కాటన్ క్లాత్ తీసుకొని ఆ కాటన్ క్లాత్ అనేది దానికి ఫోల్డింగ్ చేసి అది గుచ్చుకోకుండా స్టిచ్చింగ్ చేశాను అక్కడ ఫ్రంట్ బ్యాక్ కూడా వేశానండి మీరు నార్మల్గా వద్దు అనుకుంటే నాది ఇక్కడ గుచ్చుకొని క్లాత్ కప్ నేను వేశాను మీరు వద్దు అనుకుంటే వేసుకోవడం మానేయండి లేదు గుచ్చుకుంటుంది అనుకుంటే మీరు నార్మల్గా ఇలాగే స్టిచ్చింగ్ చేసుకోండి ఇలా స్టిచ్చింగ్ చేసుకోవడం వల్ల ఏంటంటే మనకి బ్లౌజ్ అనేది కూడా కిందకి అణిచిపెట్టినట్టు ఉంటుంది మనం వేసుకున్నప్పుడు ఒక సెక్యూరిటీ లాగా కాబట్టి వేసుకోండి చాలా బ్లౌజ్ కొన్ని కొన్ని ఏం చేస్తాయంటే మనం వేసుకునేటప్పుడు కూడా పైకి కొంచెం ఎత్తిపెట్టినట్టు ఉంటాయి అలా కాకుండా జరగకుండా ఉంటుంది ఇలా వేసుకోవడం వల్ల నేను బ్యాక్ ఫ్రంట్ రెండు కూడా అలాగే స్టిచ్చింగ్ చేశాను బ్యాక్ అయిపోయిన తర్వాత ఇది ఫ్రంట్ కాబట్టి ఈ ఫ్రంట్ పార్ట్ కూడా అలాగే లైనింగ్ వేసుకొని ఫోల్డింగ్ చేశాను అలా ఫోల్డింగ్ చేయడం వల్ల ఏంటంటే పైకి ఎత్తు పెట్టినట్టు ఉండదు అనమాట అలా కుట్టు వేసేసుకోండి దీనికి మనం ఎటువంటి క్రాస్ కటింగ్ అనే క్రాస్ కటింగ్ కుట్టు అనేది వేసుకోలేదండి ఎందుకంటే మనకి ఇది రెడీమేడ్ డ్రెస్ కాబట్టి మనం దీనికి ఎటువంటిది చేయవసరం లేదు మనం కటింగ్ చేసిన దగ్గర మనం స్టిచ్చింగ్ చేసుకోవడమే ఇది తర్వాత ఇక్కడ ఏంటంటే మనకి ఎదర పయర్సింగ్ వేసుకునే దగ్గర తాడు ఉంటుంది కదా బ్లౌజ్కి ఆ తాడు అనేది రెడీ చేసుకుంటున్నాం ఇక్కడ మనం ఇక్కడ నేను ఏంటంటే ఫస్ట్ డబుల్ ఫోల్డింగ్ చేసి తర్వాత మళ్ళీ ఇంకొక ఫోల్డ్ చేశాను అదొక కుట్టు అలా వేసుకోండి మీరు తాడు అనేది కొంచెం పొడవుగానే పెట్టుకోండి ఎందుకంటే మనం ఒకసారి బ్లౌజ్ చేసుకొని కుర్చీలు ఎక్కడ దాకా వస్తున్నాయో చూసుకున్న తర్వాతే మనం ఇది కటింగ్ చేసుకోవాలి ముందుగానే సరిపోతుందిలే అని ముందుగానే కటింగ్ చేసుకోవడం వల్ల ఏంటంటే సరిపోకపోవచ్చు తర్వాత మనం బ్లౌజ్ చేసుకొని ఎదర కుర్చీలు పెట్టేసుకొని పయర్సింగ్ చేసుకున్న తర్వాత సరిపోకపోవచ్చు కాబట్టి మీరు ఏం చేస్తారంటే కొంచెం ఎక్కువగానే ఉంచుకోండి తర్వాత మనం బ్లౌజ్ చేసుకున్న తర్వాత మనం పయర్సింగ్ వేసుకున్న తర్వాత సరి సమానం చూసుకున్న తర్వాత అప్పుడు కావాలితే ఇక్కడ దాకా సరిపోతుంది మనకని ఒక ఎగ్జాంపుల్ ఒక ఐడియా వస్తుంది కదా అప్పుడు మీరు అక్కడ ఉక్స్ కట్ చేసుకొని మీకు ఎక్కడ దాకా సరిపోతుందో అక్కడ దాకా చూసుకొని కటింగ్ చేసుకొని ఉక్సులు పెట్టుకోవచ్చు ఇక్కడ ఏంటంటే మీరు రైట్ సైడ్ పెట్టుకోండి రైట్ సైడ్ ఏంటి రైట్ సైడ్ పెట్టుకునేది ఏంటంటే తాడు రైట్ సైడే స్టిచ్చింగ్ చేయండి ఎడం చేతి వైపు మనకి ఉక్సులు వస్తుంది అది ఎడం చేతి వైపు నేను స్టిచ్చింగ్ చేసింది రైట్ సైడ్ వైపు మీరు రైట్ సైడ్ వైపే తాడు అనేది పెట్టుకొని కుట్టుకోండి మనకి ఈజీగా ఉంటుంది అనమాట ఎడం చేతి వైపు ఏంటంటే మనకి ఉక్సులు పెట్టుకోవడానికి ఈజీగా ఉంటుంది కాబట్టి ఎడం చేతి వైపే పెట్టండి తాడు అనేది మనకు రెడీమేడ్ బ్లౌజ్ వచ్చినా మనకి కుడి చేతి వైపే వస్తుందండి అంటే రైట్ సైడ్ వైపే వస్తుంది మనకి రెడీమేడ్ బ్లౌజ్ అయినా సరే ఈ తాడు అనేది కాబట్టి రైట్ సైడే పెట్టుకోండి ఇక్కడ ఏంటంటే నేను సరీ సమానంగా హ్యాండ్ చూసుకొని స్టిచ్చింగ్ చేస్తున్నాను మీకు కొంచెం ఎగువ దిగువగా వచ్చిన మీకు హ్యాండ్స్ దగ్గర కొంచెం అడ్జస్ట్మెంట్ చేసుకోవచ్చు పర్వాలేదు బాగానే ఉంటుంది మనం ఎలాగ కొలతల ప్రకారంగా తీసుకున్నాం కాబట్టి మనకి ఎగు దిగువ అనేది రాలేదు మీకు కొంచెం ఎగు దిగు వచ్చినా అక్కడ అడ్జస్ట్మెంట్ చేసుకోవచ్చు తర్వాత ఇక్కడ ఏంటంటే మనకి తాడు ఉన్న వైపు మనం ముందు కొడుతున్నాం కాబట్టి అది తాడు అనేది సరి సమానంగా చూసుకోండి లేకపోతే మనం కుట్టేసేటప్పుడు ఈ తాడు ఉందని మర్చిపోయామంటే మనకి ఎగు దిగువగా కుడతలు కుడతలుగా అనేది కుట్టు వస్తుంది కాబట్టి తాడు సరి సమానంగా పెట్టుకొని అప్పుడు స్టిచ్చింగ్ చేసుకోండి బ్లౌజ్ అనేది 
నడుం దగ్గర తర్వాత మనకు కా క్లాత్ ఏమైనా మేలింది అనుకుంటే అక్కడ కటింగ్ చేసుకోండి చిన్న డాట్స్ పెట్టాను ఎందుకంటే మనం తిరిగేసుకున్నప్పుడు ఈజీగా తిరుగుతుంది అనేసి నేను చిన్న డాట్స్ పెట్టాను తర్వాత ఇక్కడ నేను రెండోది కూడా ఫోల్డింగ్ చేసి అలాగే కుట్టేస్తున్నాను ఈ హ్యాండ్స్ అనేవి మరీ లూజ్గా కుట్టుకోకండి నార్మల్గా మీ హ్యాండ్స్కి ఎలా అయితే సరిపోతుంది అనుకుంటే అలాగే కుట్టుకోండి ఎక్కువ లూజ్ అయితే పెట్టుకోవద్దు తర్వాత ఆ తాడ అనేది చెప్పాను కదా ఎక్కువ శాతమే ఉంచుకోండి మీకు తర్వాత మనం బ్లౌజ్ వేసుకొని తర్వాత ఎదర పైడ్సింగ్ వేసుకునేటప్పుడు చూసుకోవచ్చు అని అలా సరిపోయినప్పుడు అలా చిన్న కటింగ్ చేసుకొని స్టిచ్చింగ్ చేసుకొని ఉక్సులు పెట్టేసుకోవచ్చు దానికి తర్వాత ఇది ఏంటంటే బ్యాక్ సైడ్ బ్యాక్ సైడ్ మనకి చిన్న క్లాత్ వేసుకొని మనం ఉరుసుట్లూరు నార్మల్ బ్లౌజ్కి అయితే ఎలాగా స్టిచ్చింగ్ చేసుకొని ఫోల్డింగ్ చేసుకుంటామో సేమ్ టు సేమ్ ఆ ప్రాసెస్సే ఉంటుందండి ఇక్కడ కూడా నేను అలాగే నార్మల్గా క్లాత్ పెట్టి లైనింగు కాటన్ లైనింగ్ లైనింగ్ అంటే మనకి కాటన్ లైనింగ్ తీసుకుంటే చాలా బాగుంటుందండి ఎందుకంటే మనకి ఇది వర్క్తో చేసింది కాబట్టి గురుగురు లాడినట్టు ఉంటుంది లోపల కాబట్టి మనకి మనం ఉరుసుట్లూరు వేసుకుని క్లాత్ కూడా కాటన్ క్లాత్ అయితే బాగుంటుంది నేను లైనింగ్ వేసింది మొత్తం కూడా కాటన్ క్లాత్ అనేయండి లేకపోతే మనకు ఫోల్డింగ్ చేసుకున్న దగ్గర గుచ్చుకున్నట్టు ఉంటుంది కాబట్టి కంపల్సరీ మీరు కాటన్ క్లాత్ అనేది తీసుకోండి లైనింగ్ అనేది నేను ఏం చేశానంటే అలాగా స్టిచ్చింగ్ చేసి మెడకి చిన్న చిన్న డాట్స్ పెట్టుకున్నాను మనకి ఈజీగా తిరుగుతుంది అనమాట ఇలా రౌండ్ షేప్లో ఉన్న ఇవి ఏమైనా సరే అలా కుట్టినప్పుడు మనం చిన్న డాట్స్ పెట్టుకోవడం వల్ల మనకి ఈజీగా తిరుగుతుంది కాబట్టి నేను ఏం చేశానంటే ఈజీగా తిరగడం కోసం చిన్న చిన్న డాట్స్ పెట్టుకున్నాను కత్తితో తర్వాత అలా ఫోల్డింగ్ చేసుకొని ఆ లైనింగ్ అనేది బయటికి కనపడకుండా అలా ఫోల్డింగ్ చేసుకొని స్టిచ్చింగ్ చేసేయండి మీ దగ్గర లాంగ్ ఫ్రాక్ ఇలా బయట పెట్టి ఇలా ఎక్కువ డబ్బులు పోసి కొనుక్కోవాల్సిన అవసరం లేదండి మీ దగ్గర ఇలా లాంగ్ ఫ్రాక్ ఉంటే ఇలా ట్రై చేయండి మీకు స్టిచ్చింగ్ రాకపోయినా నార్మల్గా కుట్టుకోవాలని ఇంట్రెస్ట్ చాలామంది ఉంటుంది మీకు చాలా క ఈజీ కటింగ్ అండి ఇది చాలా ఈజీగా కుట్టుకోవచ్చు నేను మీకు ఈజీగా అర్థమయ్యేలాగా చెప్తున్నాను తర్వాత ఏంటంటే రెండోది కూడా అలాగే ఫోల్డింగ్ చేసి బ్యాక్ సైడ్ది స్టిచ్చింగ్ చేసేయండి మెడ దగ్గర నేను రెండు మెడ దగ్గర స్టిచ్చింగ్ అనేది చేసేసాను తర్వాత ఇప్పుడు ఏంటంటే మనకి ఉక్సులు పెట్టుకుంటాం కదా మనం ఉక్సులు పెట్టుకునే దగ్గర నార్మల్గా ఇది చెప్పే అవసరం లేదు కదా నార్మల్గా చూసి చిన్న క్లాత్ వేసుకొని అలా చిన్న ఫోల్డింగ్ చేసుకొని అలా మడత పెట్టేసుకోవడమే మనకు ఉక్సుల దగ్గర అనేది కొంచెం దలసరగా ఉండాలి ఎందుకంటే మనం ఉక్స్ పెట్టుకుంటే అది కాయాలి కాబట్టి కొంచెం మనకి అక్కడ దలసరగా ఉండాలి కొంచెం అక్కడ లైనింగ్ అనేది మీరు కొంచెం ఎక్కువగా వేయండి ఎందుకంటే మనం ఉక్సులు పెట్టుకునేటప్పుడు అది తెగిపోకుండా ఉండాలి కాబట్టి మనకి కొంచెం దలసరగా ఉండాలి అక్కడ లైనింగ్ అనేది నేను రెండు అలాగే స్టిచ్చింగ్ చేసేసాను మనకి కుడివైపు పెట్టుకునేది చిన్నది ఉండాలి వెడం వైపు పెట్టుకునేది ఎక్కువ ఉండాలి క్లాత్ అనేది ఎందుకంటే మనం ఉక్సులు పెట్టుకుంటాం కాబట్టి అలా పెట్టుకునేటప్పుడు కొంచెం నీట్గా ఉంటుంది కాబట్టి రైట్ సైడ్ది కొంచెం మీరు చిన్న తీసుకోండి లెఫ్ట్ సైడ్ది కొంచెం ఎక్కువగా తీసుకోండి ఉక్సులు పెట్టుకునేటప్పుడు మనం కొంచెం కాయాలి కాబట్టి బాగుంటుంది ఇక్కడ ఏంటంటే మనకి పరికిని పరికినికి మనం కటింగ్ చేస్తాం కాబట్టి జారుతూ ఉంటుంది లోపల లైనింగ్ జారకుండా ఉండడానికి మనం ముందుగానే సెక్యూరిటీ కోసం ఒక చిన్న కుట్ అనేది వేసేసుకోండి అలా కుట్టు వేసుకోవడం వల్ల ఏంటంటే మనకి లోపల లైనింగ్ అనేది జారిపోకుండా ఉంటుంది అలా ఉరుసుట్లూరు కుట్టు వేసేసుకోండి తర్వాత ఏంటంటే ఇక్కడ మనకి ఓపెన్ అంటుంది కదా మనం తాళ్ళు పెట్టుకునే దగ్గర ఆ ఓపెన్ దగ్గర అనేది చిన్న స్టిచ్చింగ్ చేసుకోండి
మనకు అలా ఓపెన్ కంపల్సరీ ఉండాలండి ఎందుకంటే మనం నడుం దగ్గర రాబోతులోకి లేడీస్కి కొంచెం ఇబ్బందిగా ఉంటుంది అలా ఓపెన్ అనేది కంపల్సరీ ఉండాలి అలా చిన్న స్టిచ్చింగ్ చేసేసుకోండి మనం కట్టుకునేటప్పుడు కవర్ అయిపోతుంది కాబట్టి చిన్న ఓపెన్గా అలా ఉంచుకోండి మనం కుట్టుకోవడానికి వీలుగా ఉంటుంది వేసుకోవడానికి కూడా వీలుగా ఉంటుంది మీకు అక్కడ ఓపెన్గా ఉంది అనుకుంటే రెండు ఉక్సులు పెట్టుకోవచ్చు అక్కడ ఇబ్బంది ఏమి ఉండదు రెండు ఉక్సులు పెట్టుకోండి అక్కడ మొత్తం లెహంగా మొత్తం పూర్తయిపోయిన తర్వాత ఇక్కడ ఏంటంటే మనకి బెల్ట్ మనం తాళ్ళు పెట్టుకోవడానికి నడుం దగ్గర బెల్ట్ అండి నేను నడుం దగ్గర బెల్ట్ అనేది రెడీ చేస్తున్నాను తర్వాత ఈ లెహంగా అనేది ఈ బెల్ట్కి స్టిచ్చింగ్ చేయాలి మనం నేను ఎంతవరకు ఉంది లెహంగా పొడవు అని చూసి ఆ లైనింగ్కి కరెక్ట్గా చూసుకుంటున్నాను చూసుకొని అవి చిన్నది మిగిలింది కాబట్టి అది మనకి ఫోల్డింగ్ అయిపోతుంది సరిపోతుంది అది కటింగ్ చేయవలసిన లేదు నాకు కరెక్ట్గా వచ్చింది కాబట్టి చిన్న ఫోల్డింగ్ పెట్టి కుట్టేసేసుకోండి ముందర నాకు కరెక్ట్గానే వచ్చింది అందుకే చిన్న కుట్టు అనేది ఫోల్డింగ్ చేసి కుట్టి వేసేసాను ముందు మీరు కంపల్సరీ నడుం పార్ట్ అనేది లెహంగాది కంపల్సరీ చూసుకోవాలి లేకపోతే మనకి ఎగు దిగు వచ్చినట్టు ఉంటుంది కాబట్టి కంపల్సరీ అది కొలత పెట్టి చూసుకోండి నేను అలాగే కొలత పెట్టి చూశాను చూసిన తర్వాత ఇక్కడ ఏంటంటే మనకి స్టిచ్చింగ్ చేసేసుకోవాలి మనం ముందుగానే సరే సమానంగా చూసుకున్నాం కాబట్టి ఇక్కడ మనకి చాలా పర్ఫెక్ట్గా అనేది వస్తుంది బెల్ట్ కూడా మీరు ముందుగా కంపల్సరీ ఇది మాత్రం కంపల్సరీ చూసుకోవాలి తర్వాత అలా స్టిచ్చింగ్ చేసేసుకోండి మీరు ముందుగానే డ్రెస్ అనేది చూసుకోండి అంటే మనకి నడుం దగ్గర నుంచి మనకు క్రాస్ కటింగ్ వస్తుంది కాబట్టి లాంగ్ ఫ్రాక్ అనేది మనకి నడుం దగ్గర రాబోతులో కూడా సరిపోతుందా లేదా అని చూసుకున్న తర్వాతే మీరు కుట్టడానికి డిసైడ్ చేసుకోండి లేకపోతే మనకి కొంతమందికి ఏమవుతుంది అంటే సరిపోతుందిలే అనుకుంటారో మనకి నడుం దగ్గర రాబోతులో కూడా ఎందుకంటే ఈ నడుం దగ్గర ఉన్న ఫార్ట్ అనేది మనకి కిందకు దిగుతుంది కాబట్టి మట్సం దగ్గరకు దిగుతుంది కాబట్టి మనకి కరెక్ట్గా సరిపోతుందా లేదా అనేది చూసిన తర్వాత మీరు కటింగ్ చేయడానికి డిసైడ్ అవ్వండి లేకపోతే మనకి అప్పుడు డ్రెస్ ఉన్నట్టు తర్వాత మనం స్టిచ్చింగ్ చేసుకున్నట్టు ఉండకపోవచ్చు కాబట్టి మనకి లూజ్గా ఉన్నది మాత్రమే తీసుకోవాలి నేను అలా లూజ్గా ఉండే డ్రెస్ మాత్రమే చూసుకొని కటింగ్ అనేది చేసుకున్నాను నేను మీరు చూసుకోకుండా స్టిచ్చింగ్ చేసేసిన తర్వాత సరిపోకపోతే మీరు మళ్ళీ డ్రెస్ పాడైపోయిందని ఇబ్బందిగా ఫీల్ అవుతారు మీకు నడుం దగ్గర లూజ్గా ఉన్న పార్ట్ చూసుకొని డ్రెస్ చూసుకొని మాత్రమే ఇలా స్టిచ్చింగ్ మాత్రం చేసుకోవాలి లేకపోతే నడుం దగ్గర ఉన్నట్టు మీకు మటసం దగ్గరికి కుట్టు స్టిచ్చింగ్ చేసేసిన తర్వాత రాకపోవచ్చు కాబట్టి లూజ్గా అనేది ఉండాలి కంపల్సరిగా లూజ్గా ఉంటుంది అని అనుకున్నప్పుడే మీరు కుట్టు అనేది వేసుకోండి నేను మొత్తం అదంతా సరే సమానం కొలతలు చూసుకున్న తర్వాత ఇది కుట్టు అనేది వేసుకోవడం జరిగింది ఎందుకంటే ఇప్పుడు మనం నడుం దగ్గర వేసుకునే పార్ట్ ఏంటంటే పైకి మనకి టెస్ట్ దాకా ఉంటుంది కాబట్టి కింద సైడ్ రాకపోతులోకి మనకి సరిపోకపోవచ్చు అలా సరిపోతుంది లూజ్గా ఉంది అని అనుకుంటే మాత్రమే ఇలా స్టిచ్చింగ్ చేసుకోవాలి చూసారు కదా మనకి ఇప్పుడు తాడు ఎలా అవుతుందంటే అలా అవుతుంది లెహంగా ఫస్ట్ నేను పాయట్ సింగ్ పిన్ పెట్టేసుకున్నాను తర్వాత ఏంటంటే అక్కడ మీరు ఎలా వేసుకుంటారో అలా మా నార్మల్గా మీరు మారువాళ్ళు బయట కూడా వేసుకోవచ్చు నేను ఎగ్జాంపుల్ మీకు ఎలా వేసుకోవాలనేది చూపిస్తున్నాను అంటే ఇప్పుడు మనం తాడు అని చెప్పాను కదా ఎలా వస్తుంది అనేది మాత్రమే చూపించడానికి చూపించాను మీకు అలా వస్తుంది అనమాట అప్పుడు మీరు నాకు కొంచెం ఎక్స్ట్రా అయింది కాబట్టి నేను ఎగ్జాంపుల్ తర్వాత చేసుకోవచ్చు మీకు ఎగ్జాంపుల్ చూపించడాని కోసం నేను వేసుకొని చూపించాను అలా ఫోల్డింగ్ చేసుకొని అక్కడ ఉక్సులు పెట్టుకోవచ్చు మీకు చూపించాలి కాబట్టి నేను పిన్ పెట్టాను చాలా బాగుంటుందండి మీ దగ్గర లాంగ్ ఫ్రాక్ ఉంటే మీరు వేసుకోలేని ఫ్రాక్ ఏదైనా అంటే ఫస్ట్ వేసుకున్న ఫ్రాకులతో 
ట్రై చేయండి లేకపోతే నార్మల్గా మనం ఎంతో ఇష్టపడి కొనుక్కున్న డ్రెస్ పాడైపోతే మళ్ళీ బాధగా ఉంటుంది కాబట్టి పాత ఫ్రాకులతో ట్రై చేయండి ఐ హోప్ మీకు వీడియో నచ్చిందని అనుకుంటున్నా నచ్చితే లైక్ చేయండి షేర్ చేయండి సబ్స్క్రైబ్ చేయండి బాయ్ బాయ్